千刀，只能早安成筛子，而且画面太刺激，可能不让播。那就五马分尸、啊。怎么还是马赛克啊？都说了，血腥暴力的画面不让播。能播就死吧、啊。好像可以。这更不能播了。我是一个职业杀手，杀人是我的工作，生不如死不在业务范围之内。重点是，你改需求了。杀手丛中锋，你错了。去哪儿？请大侠替我杀一人。我只渡人，不杀人。找错了。不对劲，丛中锋的专属武器绝命刀怎么在你身上？嗯、怎么是在绣花呀？你是说这把刀？好亮。你刚才说你要找谁？在下文墨坊画师邱望言，我要找丛中锋大侠。他五年前就死了，是我亲手埋的他。走吧，走吧。难道丛中锋真的死了？丛中锋，嗯、啊，我订的毛背心织好了没啊？好了，您呢？这就拿给您呢。我去报官也没人理我，你一次定十二件。我整行会也没人管我，我给您八八折。这件事情只有你能帮我了。还是你会做生意啊？<笑>有没有人理我一下？下回啊，再下点，给您勾一个喜边儿。我只能拿出杀手锏了。卤蛋怪来了！一千六百四十二次，玉福挂他们让我改了一千六百四十二次，他们的需求朝朝变，日日变，都不知道我这三个月过的是什么日子。河边风大，小心着凉。这么短的时间，你哪里来的帽子？不重要。说吧。究竟怎么回事？这个事情还要从三个月前说起。嗯，什么鬼？我我我只是个路人甲。哎哎哎哎！这这这这是哪里啊？三个月前，我们接到一桩差事，绘制一幅仕女图。本以为是件轻松的差事，谁知三个月过去了，我们绘制了一千六百四十二遍，竟无一稿能过。嗯嗯、那个天杀的说，这不是他想要的，那感觉也不对。谁知道他到底要什么呀？嗯嗯、一会儿说，江南美人好。一会又说异域风情好，一下是柳叶眉，一下是双叶眉。布瑞福从薄薄的一张变成了厚厚的一卷。那、啊、哎呀，啊、这这怎么回事、啊？谁能一次性把这些都整全、啊？姑娘，你别激动。哎呦
，站住！我去报官，他们说这不在他们业务范围之内。我不堪重负，想终止委托，毕竟报酬就是一幅画的价钱。他们还威胁我，说画圈就这么大。下定决心让我们成为牺牲品。我要回家，我要回家。刚刚都经历些什么呀？全面刀出现了，什么时候变长的？我的刀只有感受到杀气的时候才会变长。你真的想让你的客户死吗？是。此番决心，你愿与我缔结契约？什么鬼？拍电影啊？隐藏黑暗力量的契约呀、啊！向我展现你真正的力量，跟你定下约定的从众奉命令你缔结契约。竟然念起了咒语，我们要不要这么多样啊？契约精神，一旦缔结。绝不更改。不愧是大厂出来的，合同都这么严谨。从某生平最恨言而无信之人，既然你诚心诚意的下定，我便大发慈悲的给你巴掌。给钱。嗯。发票拿好。啊啊！救命！你们是什么人？你的需求是想让他怎么死？这么短，你是来修指甲的呀？你是叫陆文阳吧？我，是啊。他，徐州城第一画师，陆文阳。陆文阳号称一画难求，但实际上根本胸无点墨。开文磨坊，假意招揽天下画师，实则强取豪夺，侵占他人作品。那该死的布瑞夫，就是他拿给我的。这么说，你要杀的是你老板了？是的，只有将他……哎，你去哪里啊？啊啊不要啊！你的需求，是想让他怎么死？千刀万剐！画面太刺激，可能不让播。那就。五马分尸。都说了，血腥暴力的画面不让播。全部热死吧。好像可以。这更不能播了。我是一个职业杀手，杀人是我的工作。生不如死不在业务范围之内。重点是，你改需求了。那你倒是告诉我，什么需求你能接受？你老拿把刀对着我威胁我，这让我很难办啊。哎，这我就得出来说一句了。你说这杀手，这也不行，那也不行，这完全可以去杀手行会投诉他去、啊。大哥，你又是谁了、啊、你？哎呀、哎，是个女光头？怎样啊？光头还分男女啊？不要乱摸了你！哎哎哎哎哎，别动，这规矩我懂，这看见了就活不了了。看不看你都得死！哎哎哎，我去，这么老长。杀不杀？杀，但是你得告诉我明确的需求，怎么杀？你这什么话？我要找怎么杀？我要找你干什么？根据契约第三百二十八条第八大点第十五小点，甲方不得在任何时候干预或质疑乙方的行为，如有违约，甲方需赔偿乙方黄金万两。简直是霸王条款！还有什么问题吗？我敢有什么问题吗？我已经想好了，就按照行业标准，弃刀毙命。哎哎哎，这等一等，哎，这一刀就毙命了？二位男侠女侠，你在杀我之前能不能跟我说一个理由啊？你知道布瑞福的事吗？呃，布瑞福，这布瑞福不是我的呀，这布瑞福是艾红霄给我的。艾红霄？啊，对，我这儿有他名片，二位若是不信啊
，你搜来看看，便知晓。哎，对，就这儿。哎呦，哎呦，嘿嘿嘿嘿嘿！住手！好帅呀、啊，好生动。徐州城捕快顾小五在此，何人深夜扰民？根据徐州城条例，此事以后，哎，站住！哎，救命！救命！救命！你没事吧我？我看不见，我什么也看不见。我是徐州城捕快，你不必害怕。啊！你方才可看清那贼人的长相？方才我蒙住了双眼，未曾看见。可惜了。不过，我看不见，我摸到了，可以画出来。我可是这徐州城第一画师哦，速速画与我看。这是整容了吧？哼，悼念啊！我跟你说，要整容整成这样，非得 emo 不可。emo？ 什么是 emo 啊？你就不知道 emo 啊？嗯 ，emo 就是一个人默默的哭。走吧，回家。去找艾红香，走吧。怎么了？你先走吧，我得回一趟文墨房，把我工钱要回来。哦，分头行动。这位兄台，请问西图馆艾红霄可在里面？你这家里逼死人啊！今儿个还有没有来面试的？请问尊驾可是艾红霄艾姑娘？嗯，老板，今儿个有个大帅哥呢。是吗？看看去。这位帅哥，你也是来我们西土馆应聘的吗？这么硬的肌肉呢？哟，衣服要不要脱得这么快啊？啊？你可以试试，硬不硬？身材这么好呢？哎呦，快快快，快去把我眼镜拿来！哎呦，帅哥，你有什么要求啊？尽管提。他们先离开，我跟你看。哎，要干什么？你们干什么？走走走，救命！哎，姑娘，我也可以脱的呀。走吧，帅哥，真满意。不好意思，衙门办案。你看看有没有可疑的人？是你？你的头。怎么全是光头啊
你怎么不告诉我，这文墨坊内有这么多光头？哎呀，你再说说那天事情的经过，一点细节都不要放过。这事情是这样子的，那天我像往常一样在家里边作画，这没想到。是布瑞福啊！这个布瑞福是何物？这个艾红霄又是何人？就是管，到底发生了什么事？我被人轻薄了，还把老娘绑在这儿，也不做点什么。你还记得那个人的样子吗？哎呦，小哥哥，你长得这么帅呢？说正事儿。干嘛对人家这么凶了？人家跟你开玩笑吗？到底是谁干的？快说。那我画给你看好不好呀？嗯，怎么是他？事情的经过我都写在周报上了，这关系到本季度衙门业绩考核的完成，请大人明示。嗯，我明白你说的明白了。这个案子啊，属于非常典型的典型案例。这两个凶手明显就是凶手，所以下一步就看下一步的了。你明白，我说的明白了，啊，明明白了。嗯，之前就看你有悟性，没想到果然是真的有悟性。是大人教的好。那个小五负责的案子就交给负责的小五了。今天的例会到此结束。得请单云深公子出面了。哎，我只不过是个画师，这画工卓越了一点，这面相儒雅随和了一点，这名声大噪了一点，你说这为何苦苦抓着我不放呢？闭着眼睛干什么呀？嗨，你们的规矩我明白。若是看清你的模样，我就活不成了。看不看，都得死。哎，哎，等等，你这话我怎么听得这么耳熟呢？你是什么人啊？没有人知道我的名字。你接下来不会该说，知道你名字的人都死了吧？哟，不错呀。你都会抢答了，那我就索性告诉你，我叫……哎，等等，我不想知道。哼，那我偏要告诉你。呃，我不听。我叫单云深。你要干嘛？用最酸爽多汁的方式送你上路。嗯嗯这个
，沈大人，云公子，哎呀，云公子，你可总算是来了。没有你的时候，就真的是没有你。你不知道，发生了你不知道的事情啊！你不在的日子，就真的是你不在的日子呀！哎呀，哎呀，哎呀你，让，让你说废话，哎呀，都不敢说废话。云公子啊，你不在的时候，人家真的是好怕怕呀！哎呀，让你说，让你说，哎呀，哎呀，哎呦，哎呦，行了，说正经事。陆文阳已经让我给杀了，不过那个画师还没找到。嗯，哎呀。那，那大人会不会怪罪下来啊？干爹说了，一个都不能放过，剩下的慢慢找。哎呦，我哈，让你孙子，看你以后敢不敢买孙橘子！我走了，不要找我。竟然打了退堂鼓！我是邱望言，一个平平无奇的画师。没错，现在的我已皈依佛门。都说三千烦恼丝，一剪解千愁，可我唯一愁的，便是我的头发，居然一级比一级少。好歹我也是个女医吧？放眼整个聚集市场。小和尚，可否帮我寻一样东西？施主要寻什么？姹紫嫣红的绿，五彩斑斓的黑，流光溢彩的白。找到你了。方丈。这香火真好，这庙一定很灵验吧？<笑>是，是啊，是啊。看施主这年轻力壮的，何来要参拜啊？哎，方丈有所不知，我乃徐州城衙门的捕快，近日查案遇到了瓶颈，特地来向佛祖请教一二。没想到艾红香画出来的人，竟然是你！你已经这么堕落，连一个寡妇也不放过。宗中风，你好让我失望。这，这啊，方丈可知道些什么？这里是宋子庙。见、啊、你怎么来了？你没看到吗？我已经出家了。你走吧，不要再来找我，就当我已经死了。别闹。邱姑娘，既然你爱人来找你了，我看你还是随他回家吧。谁是他爱人？你,你怎么在这里啊？你生日准备也太快了吧！阿弥陀佛，我是一块砖啊，哪里需要哪里搬。呃，邱姑娘，出家人不打诳语。你是真的出家了吗？我，你看我这光头。哎，光头和出家可是两回事啊！我看你啊，面容憔悴，眼圈深重，我猜是压力性脱发吧？今天天气真不错。哎，你看小小许，邱王爷。哎呀，你看人家。
，这个脑子啊，这头发，还真以为自己当尼姑了呢。<笑>根据契约第三百二十八条第五大点第七小点。啊甲方不得在任何时候退出本协议，如有违约，甲方需赔偿乙方违约金。黄金万两。师傅，师傅，我竟然来送子庙，却从东风出现，我究竟在想什么？从东风，我竟然来送子庙，却从东风出现，我究竟在想什么？从东风。我是错了，师傅、啊。小师傅，你别怕，我乃徐州城捕快顾小五，我来救你了。这帅哥真的好上头啊！光头没看见，不行啊，你快走！从中风，这段时间闹得满城风雨的人就是你吧？为什么要这么做？绑架、威胁、轻薄寡妇，现在你竟然调戏尼姑！嗯，他是脱发，不是尼姑。我信你个鬼！在庙里扫地的光头女性能不是尼姑？哎，要不要描述这么准确啊？哎，我头发还能长出来的。出手吧！妈呀<笑>二位施主，这冤冤相报何时了啊？真的要尬舞掰头？咱们这儿有的是空旷厢房，何必要在这儿扰乱出家人的心境呢？方丈，不好意思，告辞。施主莫急，该走了。哎哎，不是，对不起，方丈，惊扰了佛门清修，还让贼人带走了庙里的尼姑，我这就去追。多谢施主好意，但我们这里是和尚庙，没有。我问你，这是什么意思？就字面意思。什么都得由着你的性子来，是不是？怎么，不行啊？你谁啊？那我说不能走，就是不能走。凭啥？凭合同。根据契约书第一百七十九条规定，甲方不得在任何时候。东风，你大爷的！甲方压榨我，官府追查我。寺庙也不要我，现在连我自己雇的杀手都要这样对我，是吗？都别急。这也是合同上写的呀。你以为我一个清清白白的女孩子愿意跟你缔结这样的契约啊？我也是十年寒窗学画，我凭什么要受到这样的屈辱啊？从小我就告诉我自己，有朝一日我一定能成为宫廷画师，实现我自己的梦想。可现实呢？我遇到黑心老板，窃取我的劳动成果。现在我头也秃了，眼圈也黑了，天
天戴志玲丑的要死的假发，我还谈什么梦想吗？那你现在想要什么？我想要头发呀！我现在出去，别人都叫我师太啊。来，头发是吧？我有个办法。什么办法？据艾红霄所说，这个布瑞服是王依依给的。你干嘛闷闷不乐？多有设计感啊！大哥，这就你想的办法？这还不如我原来那顶呢。契约第一百三十八条规定，甲方不得在任何时候要求乙方做出杀人以外的违法行为，如要求。你这人怎么那么死脑筋呢？杀人不就是为了赚钱吗？现在不用杀人也能赚钱，不香吗？那不一样。有什么不一样？我是杀手，不是小偷王依依，几点了？该上路了，我们送你一程。嗯嗯，哎，好，好，好，好汉饶命啊！好汉饶命啊！嗯，这个，这，这，这。行不更名，坐不改姓，葬爱山，命运债，唯一嫡传大王，从中峰。啊，从中峰，呃，从大侠，哎，久仰久仰，呃，不知您光临寒舍，有何贵干啊？去你狗命啊！好汉使不得呀！我我我我我上有八十老母，下有七岁小儿，到底还有没有心的？嗯嗯，我乃。徐州府衙师爷，我上头有人。哎，咱们上次杀那个官儿是王县里还是陈道他来着？我还是绿化植树的积极分子。想起来了，王县里。哦。哎呦，多的稀碎，全喂到河里了。女侠，女，女侠，呃，这这这这，全给你。这已经是我的全部身家了。你唬我呢？这么多钱就给两万钱啊？这这哪儿有钱呀、啊？哪儿有钱？那这哪儿有钱？哪儿有钱？哪儿有钱呀、啊哎？好啊，我给你选过的啊。对对对对对。嗯。啊。呃。我还有个问题想问你。啊啊。你觉得？他的发型好看吗？啊，好，好看，不，不，不好，好看，不，不好。哎，旁边有人吗？借个纸呗。谢兄台，别擦，看字。嗯
，救命啊！这皮肤白嫩的呀！是啊，谁来救救我？日下，救命啊！日下，你们杀了我可以，可是你们不能羞辱我的身体啊！救命啊！还挺硬气啊你！你，银票你们都拿到手了，你们可以放了我吧？你错了，这些银票我们不拿。对，我们不拿。啊！干什么？哎哎哎哎！别走！不要抢！不要抢！不要抢！不要抢我的银票啊！我问，你答。文木坊的布瑞夫可是你下的？我不能说呀！不要！不要抢我的银票！他一刻不说，我就一刻不听。话可以好好说，不要跟钱过不去啊！对对对对对，又下的。哎，对对对对对对对对对！哎，我说呀，我说呀。我说，我全说。我告诉你，是沈大人给我的，我，我都告诉你了。徐州城的知府沈大人。对对对对。怪不得官府没人理我，原来是大人下的。哎呀，我就是一个传话的，我什么都不知道呀，大侠、女侠，你们就放了我吧。何人在此行凶？住手！千钧玉镍，仙玉弄满。又是你，丛之峰！不亏小哥哥，上次在寺庙前身受误会，我其实不是一个女巫来着。陆文阳，爱红香，小尼姑，现在又是王依依。丛之峰，你变了。我都说了，我不是尼姑，我死、啊。你的变化也不小，都开始做捕快了。我当捕快是要捕尽天下犯罪之人，还百姓一个安稳生活。你难道忘了当年？我都说了，我不是尼姑。当年的事莫要再提了。我现在这么做，自然是有我的道理。管你什么理由，随我进衙门里面说。总之，你就是木信了。别跑！别跑！站住！哎、你们这些捕快真有意思，就喜欢在大街上打架。我不像你，光明正大。收手吧，丛中峰。给个机会，我要的人还没找到。跟我回衙门去跟大人说。那你就是让我死了。对不起，我是不快杀了他们！你竟然临时改需求，而且他们是无辜的。嗯，一个小小的乙方，怎么那么多屁话？还能不能干？信不信到行会投诉？不要！他们是。是嗯、你，你竟然违背甲方需求，我是不会饶恕你的。乱改需求者，随甲方，必杀之。大哥，你去哪儿？这么多年过去了，你的功夫长进了不少。事到如今，还废话那么多干什么？给我回衙门去！你所说的事情我都没有做过，不信你问他。哎呀，跑的也太快了吧！老师，求王爷。绑架，但我们绝对是好人。你还不如不说。你现在还有什么话好说？救命、啊！我，你先去忙公务，我在这里等你。站在此处等我，我去去就回。告辞。这就走了？此时不走，更待何时？
，请让下，请让下。你们谁看见了？嗯一元复始，万象更新，新的一周又开始了，又到了每周例会的日子了。为了提高我们的工作效率，大家直接汇报一下上周的工作进程。你这是怎么了？昨日与那杀害王师爷的凶手交手，不知道中了什么毒，我……哦。既然如此，顾普宽，你看要不要回去休息啊？启禀大人，我怀疑杀人凶手跟寻找布瑞福的根本就是两拨人。虽然我不知道他们有什么联系，但我怀疑他们的目标肯定都是寻找布瑞福。大人，您看，嗯，你说的情况呢，就是这么个情况。但具体应该怎么做，还得看具体的情况啊。我对你寄予厚望，若是你能破得了这个案子，就相当于你破了一个案子。好好干，大人，我今天的例会就到这儿，散会。大人，喝酒去，走走走，走走，喝酒，喝酒，谁大人请？喝酒，喝酒。首先，欢迎大家来到徐州城第一衙门实习任职。我是这里的 HR 总监王兆乾。过去，过去。好，好。好。以后有工作上的任何 question， 可以到工位上找我，或者发 email 给我。如果收到 message， 我会第一时间 reply。啊，那么下面我们来办理入职。首先。我要 check 一下大家的身份信息。皮卡丘，皮卡皮卡，皮卡丘。你这个头发不符合我们衙门的仪容仪表规范呢。明天见啊，皮仔养。你们俩是双胞胎吗？表兄弟，哎，等一下，我能不能看一下我的劳务合同？看什么看？我要看一看有没有违反劳动法，有没有交五险一金。啊，听，看吧。你是？我的名字。OK， 不重要。Let's go。名字呢？你是故意的吧？来来来，各位，请小心台阶，随我这边请。这里呢，就是我们衙门的厅堂，大人审案，每周例会，基本都在这举行了。那后面呢，就是我们的食堂茶水间。我们这里的员工福利可是非常好的，不仅提供一日三餐，还给大家提供了零食点心，以便大家随时可以补充体力啊。那再往后走，就是我们的寝房了。
，我们都是亥时就寝，辰时起床，早晚打卡，事假病假提前一天向我们的领导汇报。那如果没有汇报呢？就是为矿工处理，矿工一天扣除当日俸禄，矿工三天扣除当月俸禄，明白吗？和病态的考勤制度。你说什么？啊，我们现在衙门大厂都是用的这套考勤制度，你有什么建议吗？嗯，不敢不敢，哪敢呀？<笑>没有建议就好啊。走，我带你们去工位啊。其他人呢，都已经各就各位了，以后这个地方就有劳二位了。扫扫茅房啊！我们正经不快学院毕业的，你信不信任啊？年轻人，你这就肤浅了。你以为扫茅房是一件非常简单的工作吗？不然嘞，哼！我告诉你，那是因为你还没有掌握职场工作的精要。最简单的工作，往往蕴藏着最核心的要义。先随我来。茅房，这是我们衙门最重要也是最核心的地方。每天不论职务高低，一进来都一视同仁。我们每天在这里发泄郁结，寻找灵感。我们每一位捕快每天都会在这里寻找案件的突破口，这可是我们衙门的命脉呀。你如果连这么简单的事情都做不好的话，那你存在的意义又是什么呢？更何况你是新人，要有奉献精神 ，understand？ 这难道就是传说中的职场 PUA？ 打扫茅房我成长，挑战记录要敢想。那我没有上当那么快啊！学学，明白了就开工吧。去吧，皮卡丘，拜拜。不吃饭，不睡觉，打起精神赚钞票。爹，娘，女儿不孝，女儿不干净了。好恶心！你在干嘛？冯大哥，你胆子也太大了，身为通缉要犯，你竟敢到这儿来！还怎么了？据我观察，是有了。有什么用？我是男的，好不好？你瞬间让我有点吓到。管帅开始。你们，你们先别走，这是二人凶手，另有其人。什么是二人凶手？我不是没动手吗？还有气，先背回去再说。要背你背，让他离我远一点。还没个眼瞎的时候。照你们这么说，你们是想找出夏布瑞夫的真正甲方，然后杀掉他？对，不要乱说啦，我们只是想找他谈谈这样子。冯大哥，我警告你，只要我在一天，杀人犯法的事，你休想做。杀甲方的事情已经。你刚才说王爷已跟陆未央都死了，在你们询问过后，全部惨死。杀王爷已的时候我还看到了，可惜让他跑了。那你跟我们说说你的想法。我觉得这背后的阴谋是这样的。把话给我。嗯，我让你把话给我，不行，我是不会让你得到光之巨人，让你毁了他的。哦耶！啊啊啊！你。相信过，我替你报仇。陆文阳，把话给我，听话。不可能的，你休想！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
快死了。<笑>什么光之巨人？可恶的迪迦！什么相信光？我现在就毁了这幅画！想要复活光之巨人，也要问问我邪神迦坦杰厄！哇！哈哈哈哈哈哈哈！哎，冷静点！大王来喝一下小命。蒂摩尔，去死吧你，熊熊虎儿！嘿嘿嘿嘿嘿！我你家小女。我喜欢第一个故事，是不错。我也觉得迪迦奥特曼好。哎，好个屁呀、啊！能不能说点靠谱的？嗯嗯嗯嗯，不用了，就别这样。嗯，来吃烧鸡，吃烧鸡，哎、吃吧。小五师兄，哎，你吃个橘子吧。嗯，啊、不用不用，吃一个呗。哎，皮卡丘、啊，你是不是还有工作没做？哎，对呀、啊，这工作都没有做，这一天天是干啥呢？我陪你。哎，不是师兄，师兄你刀不拿了吗？师兄。谢谢。哼，超级车的。屋里说话不方便，以后这里就是我们的据点。首先，根据我的推测，凶手应该跟你们两个人一样，都是想找到跟那幅画有关系的人。但是我不确定，杀这两个人的人是不是同一个人？那怎么办？验尸，看看在尸体身上能不能找到什么蛛丝马迹。验尸我就不去了，我这平时工作也挺忙的，这厕所都没有打扫干净的，你说是不是？你这突然萌发的工作热情是怎么回事？冯大哥，我只会分尸，不会验尸。冯大哥，我求你了，我一个人真的倒霉。丛中风不能陪你去验尸，丛中风要陪我扫茅厕、啊。扫茅厕重要还是验尸重要？你是真不快，我们是假不快，我们干嘛要陪你去验尸啊？不跟你说了，不可理喻。风大哥，丛中风，为什么在刺绣啊？我说了，我是来找甲方的，不是来查明案的。<笑>是吗？如果你们不配合我的话，那我就只好把你们……学历造假的事说出去。嗯、冯冯大哥，好像就是这句。你是饿了吗？我不配拥有性命。打扰了。
菠萝，还是被咬过的。菠萝，我好像在哪儿见过。东西呢？方大哥，你看，不简单呢。怎么了？牙龈出血，上火的症状。来嘛，一起睡。顾小五，你起来，我睡里面。为什么？我要跟风大哥一起睡。因为我是女孩子。你是捕怪皮卡丘，不是什么女孩子。<笑>来嘛，一起睡。让开！干嘛？我要睡里面。来吧，一起睡。好可怕呀！来嘛，一起睡啊。西图馆爱红霄，请问找我有事儿吗？哎呦，云公子且慢，他是他是我的。哎，别说下去，我不想听。我只知道，跟布瑞福有关的人都得死。哎，帅哥。做人不要那么死板嘛！自己人都是自己人，这是买命钱。但是你收的画钱，我得要回去。哎，别别别别别别！云公子，你放心，这幅画我一定帮你搞定，钱就别要回去了。你看，这。几个家要养呢？你就屠龙屠龙，哎呀，屠龙屠龙！你说的，你搞定、啊，一定。怎么了？看到了吗？嗯。看清楚了吗？嗯。啊！我说是哪个绝世高手，趁我不在的时候乱尿一通。原来是你这个天下第一杀手，能不能做一点符合你名号的事情啊？多脏啊！男孩子要有男孩子的样子啊！干嘛去？这东西在我来的时候就有了。你还
狡辩啊你！我。现在已经确认了，杀害陆文王和王玉女是同一人手为，那我先站。我们只要找到这个凶手就可以了。在厕所都能吃东西。下面我分析了各自的任务。宋大哥去寻找杀人凶手，我去暗中观察保护沈大人。不要走。大。小毛说。为什么？如果有人来发现我们这部站，肯定会引起怀疑，所以你还是待在这里是安全的。走。见过那个神秘人，我去追那个神秘人。冯大哥，你要小心，他的暗器有毒，不是等闲之辈。沈大人果然有问题。何事啊，大人？卑职有一事想请教，关于布瑞福之事。这个天地大人，要不您先听我给您说道说道。小伙子，你怎么回事啊？老板，这菠萝怎么卖？我这菠萝一两银子一斤。这啊，你这菠萝皮子是金子做的，还是菠萝肉是金子做的？你放眼看看，整个徐州城还有谁家卖菠萝的？我这菠萝可都是西域进口的。行吧，给我拿一个。哎，行。哎，你看看这个怎么样？这菠萝保熟吗？我开水果摊的，卖你生菠萝蛋子，为什么呀？我问你，这菠萝。老板，这菠萝到底熟不熟啊？我还着急赶路呢。杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！哎，你神经病啊！我只是问你菠萝熟不熟啊，亲。哎，你们都是神经病吧？救命啊！救命啊！你说的很有道理。听了你的分析以后啊，我决定自己再分析分析。所以，沈大人，我还没有开始分析呢。你怎么就知道我的分析跟您的分析是一个分析？所以您还是先好好听听我的分析，您再好好分析吧。哎呀，对对对
，当你分析的时候，我就已经发现了，就是刚刚才发现的。当我发现的时候，我就已经发现了。哎呀，这……沈大人，但凡您说的话沾点边，也不至于一点边也不沾。我们聊了四个时辰了，您是一点有用的话都没有说呀。你，你到底要要想问我什么呀？沈大人，您是个明白人。我想您应该明白我想问什么。我，我，我是个明白人，可我现在不明白，你说的明白人应该明白些什么？我明白您的不明白，和您明白了什么？哎呦，沈大人，我不是说了吗？为了确保您的安全，您最好哪儿都不要去。哎呀，我没去哪儿。那您最近可有跟什么人来往过？嗯，那就怪了。我之前明明看到有个神秘人从你这离开，难不成那个神秘人就是最近到处杀人的杀人凶手？而沈大人，你跟那个凶手？哎呀，对对对，你说的都对。哎呀，这都已经四个时辰了，我真的急了呀！沈大人，你急了？我是急了，我就是急了。你再敢多说一句，我真的给你急了谁呀？救救命啊！乱三招的凶手，程真。哎，这这这，你说什么我都认识吧？啊，说我做错什么？我罪该万死，我罪有应得，我有罪。什么罪？我不该攀附权贵，这这贪赃枉法。不是这个，还有别的。哦哦，我不该唆使杀手杀害陆文阳、王毅他们。我我我更不应该克扣侍女涂赏银，截留了大部分，只分了小钱给画师。你说什么？哦。我还不应该打碎司马光家的锅，呃，哦，不对不对，是司马光家的缸。不是这个，是你图的事。是你图赏下来的赏银，被我贪走了。是你图赏银多少？呃，黄金万两，黄金万两。我我只拿了一百两。行，你再骗我，再骗我。是真的，我真的只拿了拿了一千两，一千两真的，还有那个上上面的人给拿走了。你再往哪里我。冷静，这什么东西？他就是下不瑞福的人，还贪了我黄金万两，还派了杀手杀了王爷爷他们。冷静，这什么东西？沈大人，是我一直在找的甲方，我要杀了他。不可、啊！来人呐，沈大人遇刺了！啊！救救我！哎呦，快救救我！大人在这里，住手！不要跑！怎么回事？报告大人，沈大人受罪，立即就下来时。大人，哎呦，哎呦，快去，快去把那个贼人给我抓回来！活要见尸，死要见人。这个委托人到底是什么人？啊！哎，司长在这里！啊，哪儿呢？在这儿！哪儿呢？哪儿呢？快快快！快跑出去了！好，跟上，给我追！是是是，追！快快快！快跑！快追！快追！啊
看看，是，好，跟上。云公子，啊。哎呀，云公子，啊，你怎么这个时候来了？沈大人怎么这么狼狈呀？哎，出了什么事儿吗？我看衙门的人都出去了。哎呀，云公子，啊，你可总算来了，人家刚刚被偷袭了哟。没有看清楚长相啊！那人在茅房里偷袭，我一不小心就把画的事儿给交代出去了。云公子啊，你可得帮帮我哟！你放心，这件事我帮你解决。犯人的模样我知道，这毕竟是你自己的事情，不在干爹给我的委托之中。所以，我得单独加钱。这这，这是什么？委托书、协议书、账单等等。麻烦签好字，盖完章给我。手续有些复杂，需要走几天流程。这事可耽误不得啊！好办。来，再签一份加急协议。这些都要签吗？签完合同，立马开工。我可是很有契约精神的哟。方丈您好，我想请问，少安勿躁。方丈使不得，此乃佛门禁地。徐州城捕快顾小五，听令。您是？我乃朝廷监察御史裴子龙。奉当今圣上旨意，秘密私访徐州办案。哎，快请起，快请起！难道之前那些厕纸都是？谢兄台，别擦，看字。嗯这里不用拘束，我在这里只是一个僧人。大人来徐州城，可是为了布瑞福和侍女图之事？正是。大人，就在昨晚，徐州知府沈大人已经承认他牵连此案，而且案中还有一高手，正在消除相关人员。文磨坊陆文阳，衙门师爷王怡怡，都已被害。顾小五。你说的这些可有证据？卑职目前没有找到任何证据。哎，要想让那个沈大人认罪，就必须找到确凿的证据。顾小五，你可有信心把它做好？作为朝廷命官，却因为一己私欲草菅人命，这样的人不配做官。我一定会找到他们的罪证，然后将他们绳之以法。请裴大人相信我。好，好。对了，你是不是有两个同伴，现正藏匿在徐州府衙之中啊？大人
，卑职愿为他们担保，他们与此事无关。哎呀，行吧，只要你找到那个沈大人犯罪的确凿证据，那么从中峰和邱望言那件事情，我就不追究了。我先听那二位，谢过大人。哈哈哈哈哈哈！大人，这样不好吧？捕快们已经被我引走了，等我数到三，我们就一起冲进去杀了那个狗官。那个狗官，我们的契约就完成了，我们就没有关系了，对不对？现在不是说这个的时候。一、二，哎，三等等，又怎么了？这是我自己的事情，我应该自己去面对。老人，你帮我去做，不太对，对不对？大姐，我们先把人杀了，行不行？好。一、二，等等。是我亲手缝制的生发符，据说贴在脑袋上，对长头发有用。谢谢。啊。一、二、三，等等，赶紧走。年纪大了，幻听了。我，你们要干什么？杀了那个狗东西啊！那幅是女图，价值黄金万两，我一笔一画画出来的，最后我只拿了一两，公平吗？合理吗？冷静，冷静。沈大人再怎么说也是朝廷命官。你们这样贸然行动，你觉得朝廷会放过你们吗？我本来就是一个杀手，我无所谓的。那你说怎么办？既然杀人的是他，犯罪的也是他，我们就应该寻找正道，将他绳之以法。哪条道？找到罪证，然后报官，将他合法办到。我不同意，我跟他签的是杀人的合约，惩治贪官这种事情，与我无关。走，冯大哥。真的只想做一个杀人拿钱的杀手吗？五年前，你为什么被逐出杀手行会？不就是不忍心对无辜的妇孺下手吗？你打心底就不是这样的人，就不要，就不要打肿脸充胖子。完全用词不当啊，喂！还有你，我怎么了？对，就是你。你真的觉得杀了沈大人就能拿到自己应拿的薪酬吗？你难道之后要做一个浪迹天涯的女杀手吗？杀人是解决不了任何问题的，我们要相信法律啊！云深不知处，只在丛风中。果然是你。许久未见。
从中风。哇，不能这么水时长吧？啊，看看。大拇豆在吐槽了。终于找到你了，从中风，就是你一直在帮那个姓沈的杀人，是吗？是有用的，今天就是你的死期。再让你跑掉的。太美了，斯巴拉西。对于追求美感的我而言，你在我心中是最完美的。美不美我不知道，但天下武功唯快不破，只要我够快，就没有人是我的对手。我曾经追求天下第一，但我遇到了你，我甘愿屈之第二。这个第一，非你莫属。怎么了？我遇到单云山了。什么？谁是单云山？在哪里遇到的？就在衙门。单云山是谁？事情突然变得棘手了起来。没想到会是他。单云山到底是谁？谁给我解释一下？哎，你妹呀、啊！那现在怎么办？那天遇到那个人就是他，那个他就是单于生吗？哎，单于生到底是谁呀、啊？那是一个关于天下第一的故事。直接告诉我单于生是谁。那是一个和今天一样美丽的月夜。你们好心过来耍我呢？他是我在杀手行会的时候排名第二的杀手。现在我退出以后，排名第一的单云深，我说不就好了？所以说，沈大人身边那个高手就是单云深。那现在还等什么呢？还不赶快溜，留下来等着吃饭。我有个地方可以去。哈哈，几位请。为什么要来这里啊，裴大人？那你干什么脱衣服呀？你怎么也跟着脱啊？这位就是当朝御史裴大人，也是帮风大哥洗刷冤屈的关键。不用拘束。裴大人，民女士文莫凡坏师邱望言，在下前天下第一杀手丛中峰。怎么又脱啊？阿弥陀佛，在这里，请称老衲为方丈。好快！穿那么多层，累不累呀、啊？眼下从中风被全虚州城通缉，现在沈大人肯定防得很紧。群众的力量是强大的，再邪恶的势力也敌不过正义。你们要加油哦！裴大人，那你有什么办法吗？呃，哎，时候不早了，老衲也该睡觉了。嗯，睡觉，不是，裴大人，裴大人，你很慢走啊。裴大人能够帮我们提供躲藏的地方，就已经帮大忙了。
那现在怎么办呀？没有办法，我和小五加在一起，恐怕都不是单云深的对手。动作够快啊！洪大哥说的对，先睡觉，明天再议吧。你怎么也上床了？青绿眼罩哪里来的？一只羊，两只羊，十只羊，一百只羊。数羊不是这么数的。还是得我亲自出马。把这些都给我撕了！凭什么撕啊？我退！大家静一静，大家静一静。在事情没有调查清楚之前，请大家做到不信谣、不传谣。这是不信谣，不会吧？这领导黑白吧？沈某。严正声明：造谣者在没有任何证据的情况下，诽谤、污蔑本官。本官请各位不要相信这些不实信息和恶意言论，做到不信谣、不传谣。在此，沈某严重谴责造谣者，本人将会严查到底。我看造谣的就是你吧。嗯，何人质疑本官？你堂堂徐州城父母官，不分青红皂白颠倒是非，这贴吧上逐字逐句，有理有据，你凭什么说这些人都是从中风杀的？你，你你，大胆刁民，竟敢污蔑本官！这是让你拿出证据来，怎么就是污蔑你了呢？大家说是不是啊？是啊，就是啊！拿出证据，拿出证据，警官，拿出证据！来人，证据！把这些闹事的刁民都给我抓起来！是，不对，不对，快抓起来！来，是这样，是这样，站住！闹事！报，沈大人，官方声明不管用啊！百姓们让我们拿出从中风杀人的证据，否则不相信那个从中风杀了人，怎么办呢？云公子啊，你可得帮帮我呀，云公子、啊！帮什么呀？哎，云公子可有妙计呀、啊？哎哎哎哎呦！哎哎哎哎哎！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这还行，哎呦，痒啊！哎呀，哎，这么痒啊！哦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎
，诸位乡里乡亲，老少爷们儿，稍安勿躁，马上开始。都说天下第一杀手死于五年前。都说那丛中风背叛了杀手行会，都说他十恶不赦，罪该万死。可并没有人知道，五年前，丛中风借下了甲方的委托，可就在委托结束之时。甲方却临场变卦了，百次有余啊！救命！哈哈哈哈！丛中风，给我杀！可憎的甲方提出的无理要求，竟然是要杀手无寸铁的无辜妇女。那丛中风不愿滥杀无辜，出去了，可。至极的甲方，你们说，他是可恶的杀手，还是应该人人敬仰的大侠？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我所做之事，无愧于天，无愧于地，无愧于心。故事说得很精彩，可我毕竟是个杀手，我才是真的丛中风。你是何人？你们哪个才是丛中风哦？当然我才是。请听第一题：杀手行会杀人的标准刀数是几刀？七刀，你行不行？第二题，都知道风大哥喜欢刺绣，丛中风最喜欢的刺绣针法是什么？绕线锁链绣。你能不能问点隐私点的问题啊？我来，第三题，我的隐藏身份是什么？藏海山命运寨，唯一嫡传大王。主任开，主任开，主任开，都带走，还走着吗？不可，快点，走，走，走，走。袁公子啊，这回你可是功不可没呀！呃呃呃，只是袁公子啊，这么处理好吗？万一让人知道那杀人的丛中风是你假冒，呃，不必担心，我会让丛中风再也开不了口。呃，是是是是，那多谢云公子帮助。嗯，我以为这丛中风是个人物，没想到一手好牌竟然被他打成这样。你也觉得杀人的人是他？这那么多人都看到了，肯定是板上钉钉了。你脑子是不是有问题啊？那天明明出现两个丛中风。那个杀人的明显是假冒的，我只相信我看到的，那杀人的肯定就是丛中风。哎，就算是这次人不是他杀的，那他之前杀的人还少吗？哎，分手吧，分手吧，我没有办法跟三观不合的男人在一起。分手就分手，没有是非观的女人，我的爸妈是不会接受你的。我买的。
字离去不回望，辗转后生孤芳自伤，怎好愿意匆忙？是则情到无尽。把相逢，谁还以为寻常？长下却是重那一位。说来惭愧，千遍万。小姑娘，你是在给这个杀人犯洗白吗？他不是杀人犯。他不是杀人犯，我是杀人犯。你是杀人犯，你全家都是杀人犯。谁全家都是杀人犯？胡说！你哪个单位的？你给我站住！你个臭丫头片子！你哪个单位的？你给我站住！你臭丫头片！不许欺负女孩子！下次注意啊！哎，孔仲峰，吃饭了啊！来，放这儿自己吃啊。根据《西素条例》第四百八十一条，犯人的配餐标准不得低于一荤一素一汤。这这不都有吗？你看，荤素汤全在里面了。好像是。根据《西素条例》第四百八十三条，不可虐待犯人。哎，你一个犯人，你嚣张什么啊？根据《西素条例》第四百七十一条。好好好好好，你别念了，我给你换。你神经病啊！那么大力干什么？你这又准备干嘛？你不要在这个时候添乱了好吗？那你说怎么办？你不担心丛中风吗？不想救他吗？不行，我得去救他。我比你更想救出风大哥，可这个时候贸然行动，不是自投罗网吗？那也总比你什么都不做的强。丛中风在牢里，一天吃不饱。峰哥，这道菜适不适合您的胃口啊？味道还可以，但你看这个肉切的太薄了，没有口感。那下回改进，下回改进。还会受人欺凌，生不如死。嘿嘿，三四五六七，顺子啊。哎，我看一下啊。有啊，石沟求凯剑，管上！哎呀，大哥，你管我干嘛呀？咱俩是一徒弟呀、啊嗯。我我有就上了呀。行行行。哎，丛师峰，你有吗？怎么救？你会武功吗？现在风大哥可是重点看守对象。风大哥，你一口一个风大哥，你都为你风大哥做过些什么？我我怎么没有？奶奶，奶奶，奶奶！要不是风大哥让我照顾你，我才懒得管你死。他还嘱咐你照顾我的呀？是啊。那就更不能坐以待毙了呀！万一他在牢里遇到了那种鱼吧怎么办？你也不想看他被侮辱吧？你你别老往那方面想啊！不行不行！裴大人，你来了，正好，这女人我说不通，非要冒着险去劫狱。裴大人，别再玩这套了，我来就是让你们去救人的
，赶紧把衣服穿了。问你，可是我没有两个人，需要两套。放心，里面还有一套呢。好嘞。你们路上可要小心哦，我会为你们加油的。加油。三抢戏份，杀你一万次都不及我心头之恨。可是，可是，可是我连鼻子都没有啊！这才是最可恨的呀！啊啊啊啊新仇旧恨，今天一起解决了吧？哼，我不记得跟你有什么新仇旧恨。哼，你我谁是天下第一？今天做个了断吧。寻找与你相当的美，可是花了不少功夫。不过，终于让我练成了。终于让我练成了人类高质量剑法。人类，高质量，剑法。呃，我我，我我。从中风，别逞强了。从前就想问你，你这土掉渣的穿衣风格，跟谁学的？你有什么资格说我呀？你个油腻男，普通且自信。我，油腻？我看你是嫉妒吧？不能和我一样成为人类高质量男性。哼！哎，你这个不孝子，你敢嘲笑我？你个油腻男，普通性男，发懒发臭，加麻加辣，发腮发肤。你看，你看，他急了，他急了。哼，反弹，反弹，再反弹，不，反弹，一丝无效。斗好之后感叹号，玉皇大帝改成。小五，小五，你没
没事吧？对不起，我输了。<笑>他们都输了，你还要来送死吗？看来只能搏一搏了。好，那我就成全你。大公园变身，一，兵，斗，者，剑，阵，雨，在，前，竹，斜，山云山。高质量剑法所伤，恐会出现人传人的现象。啊，无碍，无碍。二位，下一步作何打算？我觉得我们遗忘了一个非常重要的人。谁？按照顾瑞湖上的线索，风大哥一次找到了陆文阳、艾红霄、王怡怡，直到沈大人。线索上的人除了沈大人，一个个接连被杀，唯独只有他。去油汤也喝了，洗碗也吃了，怎么没效果呢？我是说，珠光有点刺眼。你真的能看见了？嗯。太好了，我真怕你永远都看不见了。我的意思是，我怕你真瞎了，耽误帮我找甲方，而且又说我不按合同办事。这你放心，你看，合同上写明了，因自然灾害、重大意外事故的时候，就不要说合同的事了吧。哎，来，喝了这个加强剂，巩固效果。可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。裴大人，这个时候说这两句诗，太离谱了吧？
我忽然想起来，小五出去这么久了，会不会有危险？小五是个捕快，那个艾红香不过就是个手无寸铁的中年妇女，应该不至于吧？小何才露尖尖角，早有大手摸上头。哪有那后半句啊？小屋恐怕有难了。你你你要干什么？干什么？我还没问你呢，小哥哥。你这么一路跟着我是想干嘛呀？跟着你？徐州城内这么大，凭什么说我跟着你啊？不说是吧？好。那我就让你尝试一下全徐州城最残酷的刑法，绝代双骄，在。嘴里还做了烟雾特效。既然知道错了，亡羊补牢，为时未晚。是谁？佛不渡人，人自渡。救小五，然后惊讶所有人吧。我就是出来活动活动筋骨。我知道你担心小五，我跟你一起去救人。不是，我是想告诉你，你不用说了。古人云，可以送人头，不能卖队友。我是不会这样丢下小五的。当然不会。虽然小五这个人平时神神叨叨的，但他也是为了帮我们找出真相才遇险的呀。是啊。所以，为了爱和正义，曹志峰，和我一起出发吧。哎，你们俩一起这么早？小五，我就是想告诉你，小五上半夜就回来了。那你不早说，你没给我机会啊！你就，你就这么回来了？有没有受什么内伤？还是上次的隐秘之处？我我没事。笑得这么尴尬。心里面一定受了很多伤害吧？你该不会是不？大哥，去哪儿啊？我们去击鼓鸣冤。大人，城门已派人把守。城里也已派重兵各处巡逻，但从中峰会现身吗？该现身的自会现身，不该现身的自不会现身。这世间万物的道理，说一千道一万。报，大人，外面有人击鼓鸣冤。太平盛世，何缘之有？把他给我赶走。大人，那击鼓鸣冤之人正是从中峰。哦，我就说
，该出现之人自会出现。升堂，跪在堂下的，堂下跪着的是，嗯，大胆，见着本官竟敢不跪，站在这里的捕快。难道只会站在这里吗？还不给我绑喽！是，嗯，大人，我们是原告，为何要绑？哎呀，我叫你们绑了就给我绑了呀！快给我绑了，<笑>我要不高兴了。且慢。哎，又来了，又来了！你个大和尚，是不是走错地方了？寺庙在城外荒山呢，出门左拐，好走不送。哼！本官乃京城监察御史裴子龙，听闻徐州城命案频发，民有冤情，特来详查一二。哎，让一让，让一让。哎哎哎、启禀大人，天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落。这个丛中风，他是真的会杀人呐！恶毒至极，恩恩怨怨，生死白头，几人能看透？这个顾小五。他真的是个捕快，胁从杀人，还劫狱，恶毒至极呀！红尘呀，滚滚，痴痴啊，情深，聚散终有时。还有这个，呃，呃，姑娘，你叫什么名字？啊？嗯，哎，总之，他们都有罪，请大人明察。嗯，呃。堂下之人，你们可有辩解？非要这么说的话，好像也没有。大人，我们是被冤枉的，我们有证人。嗯正事，干嘛这么凶啊？嗯，大人，此人是西土馆艾红霄，是沈大人的好朋友。好朋友，哼，没必要这么含蓄了。启禀大人，小女是沈大人的情妇。你你你，你你你你你你。啊，这位沈大人的情，啊，爱爱姑娘，你还知道什么呀？我知道的呀，太多了。他呀，喜欢睡前听我唱歌。他还喜欢穿的、哎。大人，你你你别听他胡说。哎，千真万确。不是这些。启禀大人，小女亲眼看到沈大人密会杀手组织的人，还亲耳听到沈大人说要把杀人之事栽赃给丛中风。哎哎哎哎！小坏蛋！沈某某，你。有何辩解？哎呀，哎呀，他们欺负我，他们通通都在欺负我，信口雌黄，居心不良，冤枉好人，栽赃陷害，我要把你们。我要把你们通通五花大绑，关入大牢，天天有刑！哎呀，公公公公！啊
，干爹，干爹来了。干爹，你可总算来了！干爹，你可总算是来了！干爹，他们，他们都欺负我儿子！干爹，你可得给我做主啊！干爹，干爹，干爹，干爹，干爹。吴总管，区区徐州城的案子，还惊动了您老人家。<笑>咱家虽身在万岁爷身边，可也心怀天下。这徐州城命案，天下人尽皆知，咱家岂能不知呢？是是是，<笑>吴公公，英明。说吧，谁是人犯？干爹，就是他，杀人灭口，奸淫掳掠，罪犯别人指我。干爹，还得再加上一条，伤害朝廷命官。阴阳怪气的，你倒捅死算了。启禀吴公公，杀人之事实在蹊跷，我们有证人可以作证。沈大人与杀手行会有勾结。你放屁！我根本就不认识他。那是你们找了一个青楼女子来栽赃本官，翻脸就不认人了。你才翻脸不认人，我根本就不认识你，你少在这里栽赃本官。是谁昨天晚上死气白赖的来我房间的？我昨天晚上在跟朋友喝酒呢，怎么那么不要脸呢？真是我给你闭嘴！你这个怂！来人，将杀人犯沈某某关押入死牢。干爹。你在说什么？我这里可是有杀手行会，一个不愿意透露姓名的单云生公子的证词。他们可以证明，指使杀人的就是你。干爹，你不要儿子了吗？干爹，你救救我呀！干爹，<笑>我的好大儿呀！这趟布瑞福，你黑了我不少钱吧？嗯。哎呦，哎呦，干爹，我是被冤枉的！干爹，我是被冤枉的！干爹，干爹，我是被冤枉的！干爹，我是被冤枉的！干爹，我是被冤。看起来干爹也不全是坏人。从今往后。谁要是在罔顾法纪，一定严惩不贷。吴公公英明。小五啊，谢谢你啊，还带我们来老房。别这么说，这杀人案结了，你们也有功劳。哎，风大哥，你们想从这狗官嘴里问出点什么？布瑞福的下达者，谁是真正的甲方？我和邱望言的杀人合约还没履行完，你又来！我告诉你啊，就算你找到真正的甲方，也不能杀人。我只是想找到甲方要回我的工钱。这是哪位啊？本官公务繁忙，无暇接见闲人。他这副公正严明、不畏强权的样子是怎么回事啊？他明明是个狗官啊！狗官，本官为国为民，以德服人，岂容你诽谤污蔑？这是怎么了？试探一试。启禀大人，属下有一事不明。这是。还请大人指教。你怎么也突然这么客气了？说吧，所谓何事？大人，不知您可见过这个布瑞福？这个是门
前大桥下游过一群鸭，快来快来数一数，二四六七九，晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有椰林。斜阳只是一片海蓝蓝。哎呦喂呀！还是老样子。我到底在期待些什么呀？哎，等一等。嗯，我我要找妈妈。哎呦！别拦我，我要杀了他！不对付的事情，我。我只告诉妈妈，看我干嘛？我可不可以谈到妈妈？妈妈，我要听歌。京城。裴大人，这么晚了，你怎么还没睡？大人，天气凉了，穿上点吧。朗朗乾坤，皓月当空啊！只是这世间还有罪孽横行呢、啊。大人，这杀人案不是已经结了吗？杀人案犯确实已经伏法，但其背后原因却没那么简单。还有那所谓杀手行会的杀手。此人现在还没有拿货，大人，您这是什么意思啊？嗯、我只能说，一切都没那么简单，一切的源头都可能指向京城。京城，那风大哥他们会不会有危险？冷啊，确实冷得够呛，冷得够呛啊。到沈大人，人和字迹都对上了，唯独这源头的甲方不知所踪。所以，真相只有一个，答案就在京城里。就这，又跟小五学那些乱七八糟的东西了，是吧？那你说怎么办？上京城，找甲方。真的？带上我，嗯，坐吧。我们这次上京城是找甲方，嗯，你一个捕快，跟过去不合适。不是、啊，冯大哥，裴大人刚才跟我说了，杀人案背后肯定还有真凶，答案就在京城，肯定是真的。布瑞福什么的都只是表象。你是捕快，我是杀手。我们就不是一路人，我看就此别过，各走各的路。嗯，他倒不是那个意思啊。我就是这个意思。佟师傅，现在嫌我多余了
，一路我真心对你，把你当大哥。现在我没有利用价值了，你就将我推开。你真的没有帮上过什么忙。好，这是你说的。小五，我小五。小轩窗映着树叶，屋子里几朵回望。以后这里就是我们的据点。怎好愿意匆忙？是色情到不尽无常。心底的风，据我观察是有的。有什么有？我是男的，好不好？厕所怎么吃东西啊？张淼，我恢复一下各自的任务。冯大哥，冯中峰，冯冯，你去谁？为什么在刺绣啊？冲那一位，说来惭愧，千篇文章都未识。赠你这一束月光，送之我一些过往。你今天话说的太重了。小五跟我们一起上京城有什么不好的？他查命案，我们找甲方，我向来能帮衬着点。从第一季到现在，我就没见你喝过酒，你还说你不在意。算了，当我狗拿耗子，多管闲事。我想不通你们这些男的到底在想什么呀？哎。真不管小五了，不用了，走吧。你这莫名其妙哪里来的忧伤啊？你们两个大男人这么矫情，真的很恶心哎！我把小五叫过来。有请新姑爷顾小五上轿了。哎，姑爷，你已经等着啦！不要抓我，放开我！你们要干什么？住手！光天化日强抢民男，还有没有王法？我们有证的，你看清楚。小五自愿加，血爱好像为妻。这张脸呢，我还真是有些舍不得呢。我可以放你走，我还能帮你。当，当真？嗯，但是吧。你得答应我一个条件。什什什么条件？娶我？休想！不识抬举。只要你娶了我呀，这西土馆，这万贯家产，都归你。我顾小五不是一个吃软饭的人。话别说的太早，有一种真香定律。叫做阿姨，我不想努力了。既然如此，指证的事就别指望我了。你的朋友，就让他含冤而死吧。沈大人的事儿，整个徐州城只有我知道。嗯。
本来我还想为爱牺牲呢。你，你真的愿意去公堂，指证沈大人杀人栽赃？嗯，只要你答应做我夫君。没问题了吧？妈在这儿让，赶着拜堂呢。起家！起家！小五，小五，我们真不管啊！小五好不容易脱离江湖，我们不要再拖他下水了。况且，他有个好归宿，兴许也不错。什么屁归宿啊！这是违背婚姻自由、违背人权的。你没看到他表情很不情愿吗？小五，他多崇拜你啊！你昨天说了那么重的话，而且他现在深陷火坑，你还是人吗？京城也是一个火坑啊。可我们三个在一起，什么火坑不能闯？团魂你没有吗？夫君，你可算来了。给姑爷换喜服，验身。你们干嘛？别碰我！肩宽背厚，有安全感。长大只见灵活，可操持家务。时可杀，不可辱。哎呦，身子不挺棒呀！你们杀了我算了吧。一会儿拜完堂啊，有你好受。终于修好了，你真的要去送新婚礼物啊？等时辰到了，就该拜堂了。啊，这对即将步入神圣婚姻，搞快点！那，那请问这位女士，再快点。那请问在座的来宾有没有反对这桩姻？没有人敢反对。从今天开始，你就是我的人。我反对。傅大哥，从哪儿冒出来的狗男女，敢到我这儿来抢亲？绝代双骄，是，给我上！我不行，我不行，我不会你们中国的功夫。我要誓死捍卫我的爱情。艾女士，我能问你一个问题吗？从先生，您请说。这边请。嗯。怎么突然语重心长起来了呀？怎么开始采访啊？这什么奇怪的画风啊？艾女士，请问你为什么要结婚？为什么要结婚？还不是因为年纪大了，成大龄剩女了，不能再挑了。再不结婚，死在这个屋里都没人发现呗。不对，这是婚姻焦虑，不是婚姻。我非常讨厌“大龄剩女”这个词，没有谁是被剩下的，只是在婚姻的选择上有早有晚
，你应该依然坚信，婚姻是对爱情最郑重的承诺，共度余生。爱女士，你觉得呢？心痛，谁才能懂？别人都说是我太矫情了，太挑剔了，所以才到现在都没嫁出去。但是挑剔有错吗？毕竟是要共度一生的人，谁不想出门就碰到真命天子啊？嗯，他、嗯、也得有那个运气啊。人呢？人呢？人呢？人都跑了，还追吗？算了，不追了。那个，谢了。大男人别矫情，之前的事我也有做的不对的地方。那个我说了，别矫情了。我是想说前面有杀气。真是忘山跑死马，看着挺近的，到了天都黑了。老板，有没有东西吃啊？能不能住店？洪中峰在哪里？吵死了！又得拖地了。嘘！洪中峰在哪里？就是你，别骗我，拿命啦你说啥？吵死了！谁是丛中风？谁他妈的是丛中风？你是丛中风？你知道入睡困难，多令人崩溃吗？为了能睡个好觉，我每天都做足准备。始终。
点噪音。洪中峰在哪里？哼！开始。双杀！你说啥？三杀！刚刚就在刚刚，我好不容易有一丝困意，马上就要睡着了。是你，是你在下面大吵，害得我睡意全无，受死吧！干嘛？我打不了这个暴躁的情绪。失眠嘛，何必喊打喊杀的？这是鳝鱼山，这就洗白了。还杵在这干嘛？过来搭把手。你这是压力过大。焦虑性失眠。哎，现在客栈生意太内卷，今天这家住店送豪华餐食，明天那家就促销打折跳楼价，我每天都在失眠。方圆百里不就他一家吗？谁给他卷了？要不，我给你讲个催眠的故事。哎、今天。要讲的是一双红色绣花鞋。这是一个月黑风高的夜晚，小丛跟小五走在路上，突然，对面走来一个披头散发的女人，两人害怕的低头。发现他脚上穿着一双红色绣花鞋，这双鞋破败不堪，好像刚从泥土里爬了出来。小聪说：“这么晚了，哪家的小媳妇儿不回家，还在外面？”小五看了一下周围，大喊：“啊，这里是墓地！”两个人惊慌的大喊。这时，红衣女子忽然伸出手。小五看着这双手，骨瘦如柴，发着青光。红衣女子悠悠的说道：“来陪我。”这种奇葩招数怎么可能有用啊？丛中风，我们有缘再见。大师，你是来度化我的吗？佛不度人，人自度。哎，现在度人，流行脱衣服的。嗯、请问您是？我乃京中监察御史，奉旨调查徐州城一案。如若你愿意配合调查，或许能度化你心中执念。萧山一生一生，叱咤风云，天下无敌，结果却活成了个笑话。
风中风，我们有缘再见。那好油腻啊！晒一身就洗白了，那我怎么就不信啊？他会不会有什么别的阴谋？你们觉得呢？啊？你们干嘛呢？你们有什么发现？凶手是谁派来的？你来，要不还是你来吧。来什么来啊？你们要干嘛？一起来，我觉得可以。一起什么呀？老是说我听不懂的话，这样会出问题的。想必这个就是线索，这图腾一定有什么特殊的含义。只要找到这个图腾的含义，就能知道幕后凶手是谁了。可是，倾城那么大，想找一个图腾，所谓是大海捞针呢。嗯。似乎很容易找到啊，甚至还有些许的招摇。走，我们进去一探究竟。茶水来喽，茶水有人要吗？可以，可以，哪里可以？不好意思，各位啊，服了。这里明明是北方，他们却在打南方麻将。不玩了，别闲。哎，我来，我来，我来，还不打不打？来来来来来，哎，兄弟，今天手气不错啊！我看各位是红光满面，最近必发大财。我们，我们不是来找刺客的吗？手痒，先打起吧。算了，你永远无法将一个麻友从牌桌上拉下来，我们还是自己看吧。今天我们谁都别走，决战到天亮，好不好？哎，这可是你说的啊！别后悔，都是别客气。来来来，茶水喽，主管，茶水瓜子要不要啊？雀神之争，角逐黄金千两。这是哎，不是，不不，好。哎呀，哎，小二，呃，茶水免费吗？免费，免费，这里吃的喝的都免费。好嘞，喝点啊！谢谢。来来来，再买吧。啊，这呃，这够了，够了。哎，我发现京城的人真阔气了，吃的喝的都免费，别客气。麻辣烤串要不要来一个？嗯，都免费，别客气。关山呀，有没有素质呀？真的是，不好意思，让一下，不好意思，请问一下，请问一下，不好意思，不好意思，哎哎哎，你们干嘛啊？上厕所要收费啊，五两银子一次，呃，这个厕纸单收费，一两银子一张，怎么上个厕所还要收费啊？哎呀，这是这儿的规矩呀、啊。知道为什么茶水和报名都不要钱了？这都是消费主义的陷阱。哎，你们上不上厕所啊？后面人还等着呢。就是上不上啊？快点！这什么黑店？男左女右，别走错了啊！来，下一位。公公，您叫我。派出去的杀手，事情办得怎么样了？回公公，还没好。饭桶。那是。交代您的事情办得磨磨唧唧的。雀神馆怎么样了？呃，启禀公公，生意红火，收入颇丰啊。<笑>好，好，好，好，这个事儿办得还是不错的。不过有人禀报，从中风进了咱雀生馆。什么？有意思。
思，<笑>有意思。是，对对对对，自己个儿把自己个儿送进门来了。是是，嗯。爹，嗯，哥，乖，<笑>大家开始吧。三条，吃、嗯呃，这，我看错了，看错了，碰。我可告诉你们呢，好好打，不要顾忌咱家的身份。嗯。第一局，吴公公三。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，送上门来的，咱家还能放过你？<笑>三头，吃哥，不能杠吗？能杠，能杠。小英雄真是好手气呀、啊！啊，糊了，不能糊吗？能糊，能糊，再来。<笑>小胡，对对胡，清一色，齐对，天虎。下面我宣布，今年的缺王之王。来自徐州城的丛中峰，耶！接下来有请历届拳王给我们的。
本街雀王向前颁奖。公公若是喜欢这个虚名，从某让你便是。哎，瞧你说的是哪里话？咱家可是要重重的赏你哟。哎，几位初来乍到，不如到咱家的府上一叙。咱家在府上可是为本场的雀神之王准备了万两黄金哟。万两黄金。这么多钱，皮卡丘，我们有了这些钱，就再也不用当受气的乙方了。哎呀，我觉得还是拿这些钱去爱红香那儿，把你的婚书卖神器赎回来就好。好，你们两个现在就讨论钱的用法，是不是有一点太早了？也是啊，呃，多谢吴公公了。呃，那我们现在就去。<笑>好，好，好，我们现在就出发。<笑>嗯，你们可知咱家为何带你们来此？吴公公体恤下官，想在京城中照顾我们三人。<笑>你可真是个傻白甜呐！<笑>不会想黑我们的奖金不给我们了吧？嗯。奖金呢？我是一分都不会少给你们的，但是你们的命啊，得给我留下。裴大人说的京城危险势力，就是吴公公吧？嗯，动也动不了，你怎么出去啊？你不摆造型能死啊，大哥！不要！我是来救你的，不要什么呀？你就不能把我们先放下来，再把绳子割了？你知不知道上面摔下来很疼的？算了，他也是好心。小松说的对。对了，说正经事啊，我最近在吴公公府里得到一个惊天秘密，你们想知道吗？想知道谁是真正的幕后黑手吗？想知道他杀人灭口的真正目的吗？想知道？真正的甲方又是谁吗？他，哼，就是吴公公。我们早就知道了。啊，呃，啊，不是那个，还有件事你们肯定不知道。一会儿直接杀出去的话，还是先解决吴公公。那幅画是皇上要的。嗯。其实这件事说来话长，知道的人没有几个。我也是多方打探，深入埋伏。说重点。啊，呃，其实啊。这一切源于一场梦。美人，美人，美人，奴才给皇上请安。哎，美人别走，皇上。您慢着点儿。启禀皇上，奴才可寻高超画师，给皇上画出心中美人寻遍全国
一介皇上的相思之苦啊！小花当真？你能为朕画出梦中美人？当真？好。只要你为朕画出梦中美人，赏赐黄金千两，啊不，万两。奴才定不辱使命，鞠躬尽瘁。<笑>吴公公接到圣旨以后，一方面想邀功进爵，另一方面却在中饱私囊，所以你的画资啊，层层克扣，他想应付了事。我辛辛苦苦为画脱发，原来受了这种怨言。那何以需求一改再改？那美人乃是皇上梦中所见，本来就印象模糊，只是讲了个大概。吴公公这个人吧，自诩有非凡天赋，妄自揣测圣意，当然一改再改喽。可恶的狗公公，不仅克扣我的稿费，还随意乱改需求，可恶至极。他现在把我们置于死地，是因为已经找到新的交稿方法了吗？嗯，最近呀、啊，狂人催着交画，可是徐州城偏偏传来了有人在调查作画一事。吴公公怕自己的事情败露，所以啊，一不做二不休。一方面，铲除徐州城与作画相关的人；另一方面，在京城寻找新的画师，完成作画。你放心，我会为你讨回公道的。那你准备怎么对付吴公公呢？很简单啊，把他替代的那幅画找出来，毁掉。嗯。交稿在即，吴公公必然没有时间找到新的画师，我们可以趁机拆穿他的阴谋。那我们怎么找那幅新的画呢？嗯，我啊，吴府不大，找幅画不难。换身太监服，跟我走。嗯，太监服啊。这衣服也太丑了吧！这就是你说的不大。走。你到底认不认识路啊？估计马上就到了。啊，我们什么时候才能换掉这身太监服？太晦气了。对啊，一点都不合身。将就穿着吧。吴府戒备森严，人多眼杂，乔装一下不容易被人发现。那你为什么不乔装？嗯，我<咳>给云公子请安，免礼。是。我忘了跟你们说了，吴公公现在是我的哎干爹，是你在作父？为虎作伥？说什么大实话呢？我这叫嗯。我心常胆，找话要紧。这么重要的东西，吴公公一般藏在什么地方？嗯，哎，我想到了，吴公公每日都泡在健身房，也许那个地方有我们想要找的东西。跟我走。哎，云公子啊，又去露天啊？真勤快，是啊，您请，您请。哎哎哎，云公子，这三个人看着有点面生啊啊！新来的，进去帮忙扫灰的啊，新来的。哎哎哎哎哎，回来回来回来回来回来回来。可是我记得新来的跟我都是同一批做手术，我不记得有见过这三个人啊。啊，哎，你怎么回事？你手拿下来，你这胡子什么意思啊？啊，哦，这个老头哪哪都有你呀、啊！我们进去。这个地方，吴公公每天都来。你们找东西的时候要格外小心，不要移动位置。对了，还要把鞋套、手套带上，不要留下油脂。啊！胡
是啊，你们不要这样，一会儿不好还原的。哎，找东西嘛，就该跟你们这样，雷厉风行。嗯 ，C C。看多了吧？哪来的密室、啊？找到了，果然。密室啊！喂，等我一下，等我一下。哎，这个应该就是吴公公献给皇上的假画吧？是谁这么努力又在练身体啊？别慌，我来。皇上，美人，美人来了！快，快快呈上！哎，皇上，奴才性命殒命啊，生得全国最优秀的画师，才绘制出这幅美人图啊！皇上，老臣知道。别慌，我来。事情办得怎么样？禀告干爹。曹中峰等人已经被我丢进乱葬岗了。果然是爹的好大儿。呀！干爹，干爹，儿子近日得到一宝物，想要赠与干爹，请您随我去我房间好吗？哦，是吗？走吧，好，好，好。三位好汉，没想到你们也查到这里来了。裴大人，你怎么还在这里啊？啊，英雄所见略同啊，看来我们是要抓到要害了。这些年，吴公公假借圣旨坑了不少钱，这就是账本。果然，每个反派都有一个账本，不然死的时候证据都不会确凿。明天随我进宫，你们就等着看一场好戏吧。哈启禀皇上。这是下官在吴公公府中找到的罪证，吴公公倒行逆施，中饱私囊，层层克扣，贪污腐败。皇上，他们，他们诬陷奴才呀、啊！哦，是他们，是他们毁了您的画呀，皇上。真正毁了这幅画的是你。你，皇上，皇上，皇上。皇上
，皇上，皇上，闭嘴，都给我退下！传哀家懿旨，谁能先画出美人图，谁就有功。启禀太后。奴才不才，奴才手下有一画师，是从西域进修回来的。奴才这就把他请进宫来。启禀太后，邱望言是全徐州最出色的画师，他也能现场作画。嗯面前考试，现在开始。请皇上下达布瑞符。朕梦中之人，偏若惊鸿，宛若游龙。进出，进出。灵秀天成，明白明白。此人只因天上有，人间难得几回见。优秀优秀，优秀个甚呢？他说了什么啊？<笑>这世间美女，皆在小人这桃炉香之中，待小人为陛下搭配一番。这最美的鼻子，配最美的眼睛。还有最美的樱桃小嘴。邱、嗯、王爷，你快画呀！行，得改，改改改，改，赶紧改，一直改，改改改改,改不了，画呀，画不出。邱王爷，你是全徐州城。整个西肃最出色的画师，想想你的理想，想想你跟我说过的话。从小我就告诉我自己，有朝一日，我一定能成为宫廷画师，实现我自己的梦想。嗯，有朝一日。我一定能成为宫廷画师。去哪儿？我要找从中峰大侠。找到你了。哎，头发是吗？嗯。我有个办法，帮你解决这个问题。这个是我亲手缝制的生发符。谢谢啊。从中峰，从中峰。出生，且低音且轻唱，唱罢相逢，谁还以为是愿唱？唱下却是中那一位，说来惭愧，千言万语都为谁？皇上，画一做好。这幅画集合了时下最流行的美人五官，夜深眉，双眼皮，高颧骨，锥子脸，还有嘟嘟唇。住口！胭脂俗粉，胭脂俗粉，朕不要！来人，把这个画师带下去，重重治罪。太后饶命！太后饶命！太后饶命！
。另一位画师的作品呢？去，把秋望言的墨换了吧。是。我这墨水可是好东西，太阳底下一照就消失不见。今天你是画不出来得死，画得出来也得死。启、嗯、奏、嗯、皇上，秋望言这一干人等欺君犯上，罪该论斩。来人，把这个欺君犯上的画师给我拉下去！来人，把这个欺君犯上的画师给我拉下去！啊，不是，等等，我还有一个。初稿。嗯，刚接到布尔福的时候，我想了很多，怎样才能画出世间最美的女子？后来我发现，世间美丽的女子大多都有一双清澈动人的眼睛，所以我画下了这双眼眸。本来想在这个基础上完成的，但是初稿被否定了，就没来得及。但我觉得初稿就是最好的。圣上，这便是寡人心中的美人啊！这迷人的眼神，求汉言，朕命你即刻入宫完成初稿。朕重重有赏，重重有赏。至于这个不中用的家伙，中饱私囊，欺上瞒下，拖出去，得了。<笑><笑><笑>你们不想让他血溅当场，就给我老实的站着别动。冯春风，我一直想问你，你当初为什么接我的需求？我也不知道，也许是因为那一天，徐州的阳光太烈了，黄了眼；还有可能是因为你的发型。也许，你命里缺秃头。这种时候，你不应该有台词。哦，不好意思啊，美人中，继续。你以后还是不要随便接需求了，不然把命都搭进去了。我本来就不会随便接需求，还不是？因为你，堂堂第一杀手。既然会为我这个平平无奇的小画师做到如此地步，行了，我在劫持你，要杀你，啊，能不能尊重我一下？哦，不好意思，不好意思。嗯。传朕旨意
，以后下达给画师的布瑞符，必须需求清晰明确，修改不得超过三遍。皇上圣明，皇上圣明，圣明<笑>可可平身，谢皇上。皇上就知道军令刀有两把，你又知道了。这个叫平袖，这里得用斧针，自己试试，练一下。我堂堂徐州城第一捕快，为什么要在这刺绣啊？我又有新素材了。下第一杀手已经退出江湖了。冯大哥说的对，要不然你还是报官吧。我去官府，官府不管，我去后悔，也无人理会呀、啊。他多可怜啊，让我想起来曾经的自己。哎呦，啊啊！哎呀，单于深，皇宫一边你就消失了，你怎么在这儿啊？啊你真的想要甲方死啊？是的。此番决心，可以与我缔下契约。缔结。啊，缔结。那个，嗯嗯嗯嗯，我单云深一生最恨言而无信之人。你的需求，我接下了。愿天下甲方不改需求，愿天下乙方永不秃头。相逢，谁还一无寻常？城下却是中那一位，说来惭愧，千篇文章。